。在上一个单元，我们分享了全球关注的 AI 浪潮，也看到了能推动产业创新、数位转型的重要机会。这个单元，我们先来看看 AI 对于台湾产业有何注意。以及为了加速台湾产业运用 AI 创新和转型，数位部建立的 AI 产品与系统评测中心与相关制度，如何确保 AI 是可信赖、能被安心使用的 ？AI 在各个产业的应用日益广泛，台湾在 AI 创新应用方面，仅在多个领域取得了重要的突破，并且在一些领域领先国际。例如，台湾在半导体制程技术上领先全球，将 AI 融入到制程当中，可以协助分析相关的资料参数，让半导体的制造效率提升，进而发挥高阶制造的特色，满足客户需求。在智慧医疗的领域 ，AI 技术能够协助医师圈选、判读病灶细胞与正常细胞的差异。减少医师负担，并提升判读精准度。目前，台湾已经开始利用 AI 技术进行眼底镜的检查，让许多偏向缺少眼科医疗资源的糖尿病患者，能够透过 AI 与5 G 技术进行智慧医疗的导入。AI 应用还能解决传统制造业正面临的一些痛点。像是许多老师傅退休，造成人力断层，并有厂商推出利用 AI 学习老师傅的 know how， 历史生产行为，结合决策点及设备参数，如同建立一个 AI 虚拟领班。这个 AI 应用解决方案导入制造业工厂场域应用之后，可以自动推荐维运人员及维修处理方式等。能帮助工厂人员远端掌握各项生产数据，还可提前预测设备异常，让工厂解决派工问题。与我们生活更接近的应用也已经悄然出现，像是 AI 技术导入聊天机器人和自动化客服系统，能提供更快速个人化的服务体验。国内已有业者布局 AI 服务机器人 c h a p b o 也因为疫情的影响而顺势提供线上服务人员，让 AI 机器人代替真人，利用社群媒体推播商品，甚至和观众聊天互动，进行导购。可以看出 ，AI 技术已经如火如荼地进入了各行各业，伴随而来的风险与挑战也是不容忽视的重要课题。为了降低 AI 科技发展所带来的潜在负面影响，所以部建立 AI 评测体系，实现可信任 AI 测试技术与相关机制，对可能有应用风险的 AI 产品与系统进行准确性、可靠性、安全性等测试，确保 AI 产品与系统可受社会与民众信赖。二零二三年底，数位产业署委托国家智通安全研究院、工业技术研究院协力，在北科大的场域设立 AI 产品与系统评测中心，从政策和技术着手，希望参考国际标准与做法，制定适合台湾的 AI 评测制度以及评测体系。评测中心的组织分为制度推动委员会与技术审议小组。参与的委员从国内相关领域的研究机构和专家学者进行遴选，都是产学研各界的一时之选。制度推动委员会是从政策面推动国内 AI 评测指引与认验证制度的发展，也协助推广 AI 产品与系统评测机制，并且提供推动制度和相关作业规范建议。技术审议小组则是由技术专家组成。负责制定 AI 评测工具和项目的详细内容与检验方法，确认准确度和发展方向，以确保 AI 评测技术与方法的专业与完整。如果将 AI 评测中心比喻成实验室，制度推动委员会是负责确认实验室的发展方向以及召集哪些实验人员；技术审议小组则是负责操作实验。实地执行并确认实验有效进行的实验人员，近期
受到广泛应用的大型语言模型 LLM， 是 AI 评测中心现阶段最主要的评测对象。在规划国内 AI 产品与系统评测体系过程中 ，AI 评测中心研析国际 AI 规范内容，包含美国国家标准暨技术研究院的 AI 风险框架 （NIST AI RMF）、ISO 国际标准及欧盟可信赖的人工智慧伦理准则等，建立十项评测项目，例如。评测语言模型输出内容与真实状况是否相近的准确性，遇到非预期状况时，确保 AI 系统能维持稳定与输出品质的可靠性，确保语言模型回答不会产生偏见歧视的公平性等等。那其他的评测项目如投影画面所示，目前 AI 评测中心已经启动。并且开始测试博客会打造的语言模型台德，欢迎任何开发者或组织，如果想更深度了解自己开发的语言模型是否符合各项评测标准，都可以送来 AI 评测中心进行评测。下一个单元，我们会为大家简单展示目前 AI 评测中心的测试流程。